চলুন দর্শক ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব লিয়াকত আলী লাকির কাছে স্যার শুরুতেই বলছিলাম আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস শুরুতে একটু ছোট্ট করে জানতে চাই আজকের দিনের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব সম্পর্কে আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই দিন এই সোয়াদি উদ্যানে থাকার আমরা অপেক্ষা করছিলাম শুনছিলাম বঙ্গবন্ধু বিমানে অবতরণ করছেন আসছেন পথে অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীন হয়েছে দেশটা বঙ্গবন্ধু আসছেন তখন মনে পড়ছিল আমাদের সেই তিরিশ বছরের ইতিহাস মনে পড়ছিল বঙ্গবন্ধুর অবদান তো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আমাদের সত্যিকার অর্থে জাতির জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন আমি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই আমরা ভেবেছিলাম যে তাকে আর হয়তো নাও পেতে পারি এবং সেটি পরবর্তীকালে জানাও গিয়েছিল যে সেলে তাকে রাখা হয়েছিল তার পাশেই তার কবর খোঁড়া হয়েছিল তার সামনে এবং তাকে হত্যা করা হবে এটি কিন্তু শুধু লোক দেখানো কথা ছিল না আসলে হত্যা করার পরিকল্পনা সমস্ত কাঠামো তারা তৈরি করে ফেলেছিল যা হোক আন্তর্জাতিক চাপে নানান কারণে আসলে সেই সিদ্ধান্তে তারা যেতে পারেনি এবং পরবর্তীকালে জেনেছি তিনি বলেছিলেন যে আমি ভয় পাই না আমি বাঙালি আমি মুসলমান আমি মানুষ একবার মরে দুইবার মরে না খালি একটাই অনুরোধ আমার হত্যার পর এখানে কবর না দিয়ে আমার এই মৃতদেহটি আমাদের মানুষের কাছে তোমরা পৌঁছে দিও তুমি এলেন তার বক্তব্য শুনলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ক্ষণটি ছিল আমার কাছে একটা জিনিস সেই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল উনি বললেন কবিগুরু তুমি বলেছিলে সাত কোটি সন্তানের রেহে বঙ্গ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি কবিগুরু তোমার সেই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে আজ বাংলার মানুষ মানুষ হয়েছে তো এটি বললেন গর্ব অনুভব করলাম আবার জেনেছি যে শিল্পী কবি সাহিত্যিকেরা মনীষীরা তারা যে উক্তি করে এটা চিরন্তন সব সময়ের জন্য তো এটি তাহলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে এই কথাটি তাহলে আমাদের মুছে ফেলতে হবে আমাকে খুব ভাবিয়েছিল সেই সময় কিন্তু পঁচাত্তরে এসে যখন আবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো মনে হলো যে না সে বাণীটি রয়েই গেল সাত কোটি সন্তানের হে বঙ্গ জননী রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি আসলে মানুষ হতে আসলে আরও অনেক বাকি আছে আমাদের আজকে আসলে সেই ঐতিহাসিক দিন আজকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং আজকের দিন থেকে শুরু হচ্ছে মুজিব বস ক্ষণ গণনা তো এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই ক্ষণ গণনা আজকে থেকে শুরু হলো সারা বাংলাদেশে একইভাবে এই ক্ষণ গণনাটা চলবে প্রতিদিন আমরা অপেক্ষা করব কবে আমরা সতেরোই মার্চে পৌঁছে যাব এবং শুধু তাই নয় সেই সতেরোই মার্চ থেকে সারাটা বছর আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিজের সান্নিধ্যে রাখার চেষ্টা করব প্রতি মুহূর্তে যেন মনে হয় বঙ্গবন্ধু আমার পাশে আছে আমার কাছে আছে আমার অন্তরে আছে আমার চেতনায় আছে ক্ষণগণা বলতে কি যে এটা একটা প্রস্তুতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে আমরা শিল্পকলা একাডেমি থেকে দু বছর আগে থেকে ওনার উপর যে প্রকাশিত যে গ্রন্থগুলি সেগুলো আমরা সংগ্রহ করতে শুরু করলাম এক হাজার গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করেছি এবং সেটি আবার পর্যালোচনা করছি বিশজন গবেষককে দিয়ে কোন বইটা কি মানের কোথাও কোনো দুর্বলতা আছে কি না সেটি তো একটা মূল্যায়ন হওয়াই উচিত তো আমাদের লক্ষ্য বাকি বইগুলো আমরা সংগ্রহ করছি এবং সমস্ত বইগুলি মূল্যায়ন আমরা করব দুশো বই কিন্তু ইতিমধ্যে মূল্যায়ন হয়েছে এবং সেই মূল্যায়ন পত্রটি নিয়ে আবার প্রকাশনা করব আর এই গবেষণাটা কেন কারণ বঙ্গবন্ধুকে তো আমাদের তুলে ধরতে হবে শিল্পের আলোতে আমরা সেই কাজটি করছি শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী এই যে মুজিব বস পালনের জন্য নানান রকমের কর্মসূচি পূরণের জন্য অনেকগুলো কমিটি করা হয়েছে তার মধ্যে সংস্কৃতি উপকমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন আপনি তো আপনার এই জায়গা থেকে আসলে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে একটু জানতে চাই এই পরিকল্পনা আমরা দিয়েছি দিচ্ছি এবং সেই পরিকল্পনা জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ওনারা দেখছেন এবং অনুমোদন করছেন যেগুলো অনুমোদিত হবে সেইগুলো নিয়ে আমরা যে কাজগুলো করবো এটি একটা আসলে মহাযজ্ঞ হবে যে জাতীয় কমিটি বা বাস্তবায়ন কমিটি তার কাঠামো অনুযায়ী 
সেটি বাস্তবায়ন করবে ঢাকায় নয় জেলার শুধু নয় এবং উপজেলা পর্যন্ত আবার রাজনৈতিকভাবে এই মুজিব বর্ষ পালিত হবে আমরা যেটা বলতে চাই ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষকে নিয়ে আমরা কিভাবে এ বর্ষটি উদযাপন করব সম্মিলিত ভাবে কিভাবে উদযাপন করা সকলকে নিয়ে সকলের মধ্য থেকেই যেন এই আয়োজনটা হয় उपस्थापन कर पालन कर आज के दिन एक कथा बोलार जो राजनीति जार जार बंगबंधु सभार बंगबंधु के अस्वीकार करी समस्या आ সমস্যা হলো তাহলে বাংলাদেশকে অস্বীকার করা হবে এটা সারা বিশ্বের নানান আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকায় মনীষীরা বলেছেন বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ না করলে বাংলাদেশ হতো না তো আসলে রাজনীতি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভারতে গান্ধীজিকে নিয়ে কি শত শত দল আছে না বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে ভাষা আন্দোলনে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে আমাদের যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এই চেতনা নিয়েই তো সরকারও হবে বিরোধী দল হবে সব কিছু হতে হবে যার যার পলিসি থাকবে সেই পলিসি সাধারণ জনগণ দেখবে কাটটা ভালো আমি তাকে সমর্থন করব আমি এটাই বলতে চাই একটু সবাই যেন ভেবে দেখে যে রাজনীতি যার যার বঙ্গবন্ধু সবার রাজনীতি যার যার বাঙালি সংস্কৃতি সকলের এই বোধটা যদি আমরা এই সময় জাগাতে পারি তাহলে আমরা সফল হব এন্টারটেনমেন্ট ছাড়া একটা জাতির মানে কে সৃজনশীল করা সম্ভব নয় এবং মানবিক করা সম্ভব নয় একটা স্বপ্নে জায়গা পৌঁছে যাওয়াটা সম্ভব নয় সারা বাংলাদেশটাকে সেইভাবে একটা পরিকল্পনা আওতায় নিয়ে আসতে হবে এটি জন্য আমরা পরিকল্পনাটা গ্রহণ করতে পারি সকলের জন্য শিল্প সংস্কৃতি বা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে শিল্প সংস্কৃতির আলো অনেকে মনে করেন আমার সন্তান ভালো থাকলেই তো হলো আমার সন্তানকে ভালো থাকতে হলে আরেকজনের সন্তানকে ভালো রাখতে হবে আমার শিশুকে সে শিশু কিন্তু একা চলতে পারবে না তার অনেক বন্ধু হবে সেই শিশুটাও যাতে ওই মানবিক হয় সুন্দর হয় নান্দনিক হয় সৃজনশীল হয় হ্যাঁ সেই সেই পরিকল্পনাও তো আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং আরেকটি শেষ যে স্বপ্নটা হওয়া উচিত সেটি হলো আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমার মহান নেতাকে এই বাঙালি নেতা তিনি একজন একটা জাতিকে মুক্তি দিলেন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তিনি একমাত্র বাঙালি মুসলমান যিনি রাষ্ট্রনায়ক হলেন এবং এই শত মনীষীর স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ নজরুল থেকে শুরু করে শত মনীষী আমাদের দেখে জয়নুল আবিদিন জসিমুদ্দিন পর্যন্ত তাদের নিয়ে তিনি চলতেন এবং আব্বাসুদ্দিনের মতো শিল্পীর একটা গানের সঙ্গে তিনি প্রকৃতির কি মানে এই সংযোগ ঘটিয়েছিলেন অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে আর আমরা সেটা নিশ্চয়ই আমরা বোধে নিতে পারি সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবায়ন করেছেন জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি মনে করি সেই আন্তর্জাতিক উচ্চতায় আমাদের এই মুজিব বর্ষে নিয়ে যেতে হবে সেই পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেগুলো আমরা ভাবছি আমার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি এবং কাজ করছি স্যার আমরা স্বপ্ন দেখি সেই পরিকল্পনাগুলো সফল হবে স্যার আপনি তো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক বিশাল একটি দায়িত্ব অনেক কাজ পাশাপাশি এই মুজিব বস উদযাপন সংস্কৃত উপকমিটির সদস্য সচিব এই যে দুটো কাজ দুটো দায়িত্ব সেই দুটো দায়িত্বের মধ্যে আসলে কিভাবে সমন্বয় করছেন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যে কার্যক্রম তার সাথে মুজিব বসের যে সমন্বয়টা সেটা কিভাবে হয়েছে স্যার অনেক কাজ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় করছে আমি মনে করি যে আমি যে মন্ত্রণালয়ে আছি বা আমি যে ক্ষেত্রের লোক আমি কেন নাটক করি আমি কেন সেই শৈশব থেকে এই উনিশশো সাল থেকে আমার সাংস্কৃতিক জীবন শুরু হয়েছে শৈশব থেকে আমি এটাকে কেন বেছে নিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে জীবনে যে কর্মগুলো আছে সবচাইতে ভালো কাজ হলো সংস্কৃতি চর্চা সংস্কৃতি চর্চা চর্চাটা শুধু আমার নিজের জন্য নয় সকলের জন্য এবং সকলের জন্যই কাজ করব সেই প্রত্যয়ে সেই বোধটা তো আমাদের ছিল আমি মনে করি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই বড় কাজটি হবে শিল্পের আলোতে আলোকিত করব আমরা বঙ্গবন্ধুর সারা জীবন সংগ্রাম এবং স্বপ্ন সব কিছুকে সেটি আমরা করে করতেও শুরু করেছি তো 
এই কাজটি করার ক্ষেত্রে শিল্পকলা একাডেমি আমাদের সৃজনশীল মানুষের আছে যারা ক্রিয়েট করেন তারা উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে শিল্প নির্মাণ করছেন শিল্পের সকল শাখায় শুধু নাটক নয় সঙ্গীত নয় নৃত্য নয় চারুকলা সকল মিলে যে কাজটি হচ্ছে বা হয়েছে সেটি সৃষ্টি করা এবং আমাদের চৌষট্টি জেলা সেখানে আমাদের কালচারাল অফিসার আছে আমাদের সেখানে সেন্টার আছে আমরা আবার প্রসারিত হয়েছি চারশো তিরানব্বইটি উপজেলায় তো সেখানে আমাদের ইউনিট রয়েছে এবং এর বাইরে বাংলাদেশে কয়েক হাজার সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে যারা নাট্য সংগঠন সঙ্গীত সংগঠন নৃত্য সংগঠন আবৃত্তি সংগঠন কবি শিল্পী সাহিত্যিক এই সকলের যে সকলকে নিয়ে যাতে কাজটা হয় সেই সমন্বয়ে সকলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে সকলেই যেন এখানে অংশগ্রহণ করে আমরা সে কারণে কিন্তু একটা ফর্ম একটা জরিপ করছি সে জরিপে তিনটি প্রশ্ন এই মুজিব বর্ষাম একটি শুভ কাজ করব আমি কি কাজ করব একটা ভালো কাজ একটা শিশু বলছে আমি একটা ফুল গাছ বুনবো একটা শিশু বলছে আমি একটি অন্ধ লোককে রাস্তা পার করব আমি একটা শিশু বলছে যে দরিদ্র শিশুকে আমি আমার দুপুরে খাবারটা দিয়ে দিব দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো যে আসলে সরকার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিল্পকলা একাডেমি কি করতে পারে একটা পরামর্শ তার নেওয়া দরকার তো পাঁচ লক্ষেরও বেশি কিন্তু আমরা এই পরামর্শ ফর্ম আমরা আমরা পেয়েছি এবং এটা চলবে আচ্ছা তৃতীয় প্রশ্নটা হলো যে দুই হাজার একচল্লিশ সালে যদি উন্নত দেশে পরিণত হতে হয় তাহলে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কি 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 কাজ আমাদের করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে যে সমস্যাগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু কম্পাইল করে তিনশো পঁয়ষট্টিটা আমরা সমস্যা চিহ্নিত করব একেবারে জলবায়ু পরিবর্তন পর্যন্ত আমরা বলতে চাই দুই সালে বাংলাদেশে প্রতিটা ইঞ্চি হবে নান্দনিক প্রত্যেকটা জায়গা তার ঘর বাড়ি রাস্তা সব জায়গায় একটা সুন্দর পরিপাটি হবে এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেশে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষেরা এই কাজটি অনেক অসাধারণভাবে করেন কৃষক যখন ফসলটা বোনেন তা আমরা যখন গ্রামে যাই কি সুন্দর তাকিয়ে থাকে কি নান্দনিক না তার আলপত্তা নান্দনিক তার ক্ষেতের ফসলটা কি সবুজ শস্যে যদি হয় শস্যে ফুল এই যে নান্দনিক কাজটা একটা কৃষকরা করছে অসুন্দর করা যাবে না দেশটাকে এইটা মানবিকভাবে একটা পরিবর্তন আসতে হবে ভেতরে একটা বিপ্লব ঘটতে হবে একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি করতে হবে সে কাজটি শিল্পকলা একাডেমি আমরা করতে শুরু করেছি সেটা আমাদেরও চাওয়া মুজিব বসের সাথে জড়িত সকল কর্মকাণ্ড সফল হোক স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা ভীষণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা এই বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে দেখছে এবং আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে যে ধারণাটা পেয়েছি মুজিব বর্ষে তাদের অনেক পরিকল্পনা এটি সফল হোক আমি আবার বলছি রাজনীতি যার যার বঙ্গবন্ধু সবার প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নু টাওয়ার একশো দশ বীরতম শেয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন অভিনেতা বুসলের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন জীবনকে ভালোবাসলে সময় নষ্ট করবেন না সময়ই জীবন প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক